أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يطلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة وَيُزِكِّيهِمْ مِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت معلما صدر صدر من الأرى سبلو آسير اللي ابن اتوانتي أدجت شلوارو వారితో పాటు ఢిల్లీ నుండి విచ్చేసేటువంటి జమియత్ అల్ హదీస్ సంఘ బాధ్యులు వారందరితో పాటు ఉన్నటువంటి ఉల్లమాలు మరి వింటూ కూర్చున్నటువంటి ముస్లిం హిందూ క్రైస్తవ రామ్ కుప్పం ఎస్ఐ సాహబ్ గుజారిష్ స్టేజ్ పై తెలుగు బయాన్ సున్న ఖసూసి అందరూ విచ్చేవలసిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాము ఎక్కడో ఉండి వినడం వల్ల అంత ప్రయోజనం లేదు సభలో ఆశీనులై వినడం వల్ల చాలా ప్రయోజనం ఉంటుంది అది జరదోస్తాం జో దూర్ దూర్ బైఠే హే ఖరీబ్ ఆనేకి కోషిష్ కరో క్యూకి జమ్కర్ బైఠనా ఇస్లాం కా అమల్ హే అల్లా కె నబీ సల్లి సొల్లం కా సున్నత్ హే కలిసి కూర్చోండి మధ్యలో సైతానుకు ప్రదేశాన్ని ఇవ్వకండి విచ్చేయండి హర్కత్ మే బర్కత్ హే ఆగే బడో అల్లాక రహమత్ కు లేనేకి కోషిష్ కరో సోదరులారా ఈనాడు మదం మహాప్రవక్త మొహమ్మద్ రసలుల్లా సల్లహు అలీ వసల్లం గారి కొన్ని జీవిత ఘట్టాలను తెలుసుకునేటందు కోసం ఆయన ఉపదేశాలను గ్రహించేటందు కోసం ఈ మైదానములో విచ్చేసి ఉన్నాం ముఖ్యంగా గమనించండి మొహమ్మద్ ప్రవక్త గురించి ఈనాడు కాదు ఆనాడు హజరత్ ఇబ్రహీం అలీ సలాతు వసలాం గారు అల్లాతో దువా చేశారు ఓ అల్లా ఈ వాక్యాలను వారికి చదివి వినిపించే గ్రంథం జ్ఞానాన్ని చేర్చించి విఘ్నిత వివేకాలను విడమరచి చెప్పి వారికి పరిశుద్ధం పరిచేసే ఒక ప్రవక్తను స్వయంగా వారి జాతి నుండి వారిలో ప్రభవింపజేయి నిస్సందేహంగా నీవు సర్వాధికుడవు వివేకవంతుడవు హజరతే ఇబ్రహీం అలీ సలాం గారు ఆనాడు అల్లాతో దువా చేశారు ఓ అల్లా నీవు ఈ ప్రజలు ఎవరైతే రాబోతున్నారో రాబోయేటటువంటి ప్రజలకు గ్రంథ జ్ఞానాన్ని తెలియజేసి విజ్ఞానాన్ని అందించి నడవడికలను నేర్పించి వారి జీవితాలను సరిదిద్ది వారి మధ్య ఉండేటటువంటి ఒక ప్రవక్తను నువ్వు ప్రభావింపచేయి అని ఆనాడు హజరత్ ఇబ్రహీం అలీ సలాతు వసలాం గారు అల్లాను అర్థించారు అర్థించినందుకు బదులుగా అల్లా తబారక్ వతాల كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يطلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون الله تعالى قرآن قرنتم لو أنتم نادوا سورة رندو سورة لوني నూట యాభై ఒకటో వాక్యములో సూరా బకరాలో నీ నూట యాభై వాక్యం యాభై ఒకటో వాక్యములో అల్లా తాలా అంటున్నాడు మేము మీలో నుండి ఒకరిని ప్రవక్తగా మీ మధ్యకు పంపాము అతను మీకు మీ వాక్యాలను వినిపిస్తాడు మీ జీవితాలను తీర్చిదిద్దుతాడు మీకు గ్రంథాన్ని దివ్య జ్ఞానాన్ని బోధిస్తాడు సోదరులారా మహాప్రవక్త గారు రావడానికి అసలు కారణం కురాను గ్రంథం తెలియచేస్తుంది అతను మీకు మా వాక్యాలు అంటే అల్లా వాక్యాలు మహాప్రవక్త సల్లహ్ అలీ సల్లం గారు ఏది కూడా సొంతంగా చెప్పరు ఇల్లా వహీ యుహా 
ఏదైతే అల్లా దగ్గర నుండి వహి వస్తుందో ఆ వహిని మాత్రమే ఆయన వినిపిస్తాడు మరి వినిపించి మీ జీవితాలను తీర్చిదిద్దుతాడు మహాప్రవక్త సల్లల్లాళ్ళు సొల్లం గారు అడ్డ కథలు పిట్ట కథలు చెప్పలేదు అల్లా సందేశాలు గడిచినటువంటి ప్రవక్తల యొక్క జీవితాలు గురించి తెలియచేశారు ఆయన నడచే నడకను గురించి వినే వినికిడిని గురించి మాట్లాడే విధానాన్ని గురించి ఆహార సేవనాన్ని గురించి ఒక్కటేమిటి సర్వ విషయాలు ఆయన తెలియచేశాడు మహాప్రవక్త సొల్లెల్లాల సొల్లం గారు పాలకులైతే పరిపాలన ఎలా చేయాలి పాలితులైతే ఏ విధంగా ఉండాలి ప్రజలు ఏ విధంగా మెలగాలి ప్రభుత్వాలు ఏ విధంగా ఉండాలి అధికారులు ఏ విధంగా మెలగాలి అంతేకాదు తినాలంటే ఏది తినాలి మాట్లాడాలి అంటే ఎలా మాట్లాడాలి బోధించాలి అంటే ఎలా బోధించాలి ఏ కార్యం ఎలా చెయ్యాలి అంతేకాదు జీవితాన్ని ఎలా గడపాలి తమ భార్యలతో ఏ విధంగా ఉండాలి సంగత్యం సంసారం ఏ విధంగా చచ్చదిద్దుకోవాలి అనే విషయాన్ని మహాప్రవక్త సొల్లల్లాహులయ సొల్లం గారు నడిపి చూపించారు పెళ్లి చేసుకుని తమ జీవితంలో అష్ట భార్యలతో జీవితాన్ని గడుపుకుంటూ కూడా చక్కదిద్ది తెలియజేశారు పన్నెండు మంది భార్యలు ఉన్నప్పటికీ ఆయన జీవితంలో ఎనిమిది మంది భార్యలు ఆయనతో పాటు ఉంటూ ఏ విధంగా జీవితాన్ని గడపాలి అని తెలియచేశారు ముఖ్యంగా హజరత్ ఆయుషా సిద్ధి అన్హా గారు భార్యాభర్తల సంబంధాల జీవితాన్ని గురించి విప్పి చెప్పారు అంటే కురాను గ్రంథం కేవలం మంత్రంలా వల్లించే గ్రంథం కాదు తంత్రంలా కట్టుకునే గ్రంథం కాదు చదివి జ్ఞానాన్ని గ్రహించి విజ్ఞానాన్ని అర్థించి మార్గంలో నడిచేటువంటి గ్రంథం అలాంటి గ్రంథాన్ని మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలీ వసల్లం గారికి మేము ఇస్తాము అని అల్లా అన్నాడు ఇచ్చాడు మహాప్రవక్త సల్లల్లా అలే సొల్లం గారు ఆ గ్రంథాన్ని మనకు వినిపించారు మరి అంతేకాకుండా ఆయన కేవలం వినిపించలేదండి నడిచి చూపించారు హజరత్ ఆయుష సిద్ధికార జల్లా తల అన్నా గారిని కొందరు వ్యక్తులు వచ్చి అడిగారు అమ్మ మహాప్రవక్త గారి జీవితం ఎలా ఉండేది ఆమె సమాధానం ఇస్తుంది ఏమి మీరు ఒక రాడు గ్రంథం చదవలేదా మరి చదివింటే అదే మహాప్రవక్త గారి నడక కురానులో ఏముందో మహాప్రవక్త గారు అలా నడిచారు కాబట్టి సోదరులారా ఈనాడు ప్రపంచంలో అన్నిటికంటే ఎక్కువగా చదవడేటువంటి గ్రంథం కురాను గ్రంథం కానీ కర్మ కొద్దీ అర్థం లేకుండా వ్యర్థంగా చదివేవాళ్ళు ఎక్కువగా ఉన్నారు అర్థంతో చదివేవాళ్ళు చాలా తక్కువ అల్లహందుల్లా అహలే హదీసు సంస్థ వారు అర్థముతో ఈ వ్యవహారాన్ని నేర్పిస్తూ ఉంది ప్రతిరోజు ప్రతి మసీదులో సుబో నమాజు చదివిన వెంటనే దర్శే ఖురాన్ అంటే ఖురాన్ బోధనలు సాయంకాలం దర్శే హదీస్ అంటే మహాప్రవక్త గారి నడక విశేషాలు తెలియచేస్తూ ఉంటారు ఇది ప్రతి మసీదులో అలవాటై ఉంది దీనికి కారణం ఏమిటి ముస్లిం అంటే ఎవరు ఏ విధంగా ఉండాలి ఈనాడు మీడియాల్లో పేపర్లల్లో టీవీలలో ముస్లిములను తీవ్రవాదులుగా చిత్రీకరించి చూపుతున్నారు కానీ సోదరులారా మహాత్మా గాంధీ గారు ఆనాడు అన్నారు ఏమని చెప్పారంటే నేను ఒకప్పుడు అనుకునేటటువంటి వాడిని ఈ గ్రంథం ఖడ్గంతో వ్యాపించింది అని కానీ ఆ తరువాత నేను ఎప్పుడైతే కురాను గ్రంథాన్ని చదివానో చదివిన వెంటనే నేను అనుకున్నాను నా ఆలోచన తప్పు ఈ కురాను గ్రంథం నాకు నేర్పింది ఏమిటంటే ముస్లిములు తీవ్రవాదులు కాదు ఖడ్గముతో ఇస్లాం వ్యాపించలేదు మహాప్రవక్త మొహమ్మద్ రసూల్లా సల్లల్లా హొల్లెస్వల్లం గారు మృదు హృదయులు మృదు స్వభావులు తక్కువగా మాట్లాడేటువంటి వాళ్ళు మితంగా మాట్లాడడమే కాక మృదు హృదయంతో మాట్లాడేవాళ్ళు పేదలకు సహకారం చేసేవాళ్ళు అక్కర్లో ఉన్నటువంటి వారిని ఇబ్బందుల్లో ఉన్నటువంటి వారిని ఆదుకునేటువంటి వాడు మరి ఆయన ఇంకా ఎలాంటి వాడయ్యా అంటే కత్తి బట్టి ఆయనను ఎదిరించిండే వ్యక్తి ఎదుర నిలబడి కత్తి లేకుండా ఉన్నప్పుడు తాను కత్తి దాన్ని చూపడానికి కూడా ఇష్టపడలేదు ఒకప్పుడు మహాప్రవక్త గారు నిద్రించి ఉన్నారు ఒక శత్రువు వచ్చాడు ఆయన నిద్రించి ఉండగా ఆయన ఖడ్గము పక్కన పెట్టి నిద్రిస్తూ ఉంటే వచ్చి ఖడ్గాన్ని జులిపించి మహాప్రవక్త గారిని నరికేటందుకు ప్రత్రయత్నం చేశాడు అప్పుడు ఆయన అల్లా తబారకు తలాను గురించి అడుగుతున్నాడు ఒక శత్రువు మొహమ్మద్ 
ఇప్పుడు నేను ఎవడు కాపాడుతాడు మహమ్మద్ సల్లెల్లాల్ సొల్లం గారు అన్నారు ఈ మాట వినగానే ఆయన చేతులు వణగోళ్ళు మొదలయ్యాయి ఖడ్గం కింద పడిపోయింది పడిండే ఖడ్గాన్ని మహాప్రవక్త గారు చేతబట్టి అడుగుతున్నారు ఇప్పుడు నేను ఎవడు రక్షిస్తాడు అప్పుడు ఆయన ఏడుస్తూ ప్రతివాళ్ళతో అంటున్నాడు ఓ మహాప్రవక్త నన్ను క్షమించండి నన్ను కాపాడండి జీవితాన్ని ప్రసాదించండి నేను పిల్లల గలవాణ్ణి ఏమేమో చెప్పబోతే మహాప్రవక్త సొల్లెల్లాల్ సొల్లం గారు అంటున్నారు నన్ను ఏ విధంగా అయితే దైవం రక్షిస్తాడో నిన్ను కూడా రక్షించేవాడు ఆ అల్లానే ఓ ఈనాటి నుండి నేను నీకు స్వాతంత్రం ప్రసాదిస్తున్నాను వెంటనే ఆ వ్యక్తి కల్మా పఠించాడు ఇస్లాము స్వీకరించాడు మహాప్రవక్త సొల్లెల్లా కొలే సొల్లమును అనుసరించేటందు కోసం మొదలు పెట్టాడు అదేవిధంగా మహాప్రవక్త గారి ఓర్పు ఎలాంటిదయ్యా అంటే ఆయన ప్రతిరోజు బజారులో పోతూ ఉంటే మసీదుకు వెళ్లే సందర్భంలో ఒక యూద వ్యక్తి ఆయన తల మీద వీధంతా ఊడ్చి మట్టి తెచ్చి పడవేసేది మహాప్రవక్త సల్లెల్లాల్ సొల్లం గారు విధిలించుకొని మసీదుకెళ్ళి ప్రార్థన చేసేటువంటి వాడు మరి అదే ఒక రోజు ఆయన తల మీద ఆ మన్ను పడకపోగా ఆయన అడుగుతున్నాడు ఏమైపోయింది ఈ రోజు ఈమెకు అంటే పక్కలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అన్నారు ఓ మహాప్రవక్త పీడ విరగడయింది జప్పుబడి మంచంలో పడింది మహాప్రవక్త సల్లెల్లాల్ సొల్లం గారు కరుణామయుడు అందుకోసమే ఆయన ఏం చేశాడు వెంటనే ఆమె దగ్గరకు వెళ్ళి అడుగుతున్నాడు అమ్మా నేను నీకేమి సహాయం చెయ్యాలి ఆమె అడిగింది ఓ మొహమ్మద్ నేను నీ శత్రువును నీకు వ్యతిరేకించేదాన్ని నిన్ను ఏమేమో చేయాలనుకుండేదాన్ని అటువంటి నాకు మీరు సహకారం చేసేటందుకు వచ్చారు అంటే మీ హృదయం ఎంత మృదు స్వభావం అయిపోయింది ఓ మహాప్రవక్త నేనే ఈనాడు మీ అనుచరు రాలిగా చేరేటందు కోసం సిద్ధంగా ఉన్నాను మహాప్రవక్త ఆమెకు కల్మా పఠించారు ఆమె కల్మా పఠించి ముస్లిం అయి తన జీవితాన్ని గడుపుకుంది సోదరులారా ఇస్లాం ఏనాడు కూడా తీవ్రవాదాన్ని వ్యాపింప చేయలేదు సామ్యవాదాన్ని వ్యాపింప చేసింది అధర్మానికి పాల్పడలేదు ధర్మాన్ని వ్యాపింప చేసింది గ్రంథ వ్యతిరేకంగా ఏనాడు కూడా ముస్లిములు మెలగలేదు ఉండొచ్చు కొంతమంది కానీ ముస్లిం అనేటువంటి ఏ వ్యక్తి కూడా కురాను గ్రంథాన్ని వ్యతిరేకించి తన జీవితాన్ని గడుపుకునేటందు కోసం ఎప్పుడు కూడా అంగీకరించడు కాబట్టి సోదరులారా అల్లా తబార కోతాలా మహాప్రవక్త మొహమ్మదు రసూల్లా సొల్లల్లా హొలియ సొల్లం గారిని గురించి కురాను గ్రంథములో అనేక చోట్ల వివరించాడు అవన్నీ చెప్పాలంటే ఈ సమయం సరిపోదు కానీ ముఖ్య కొన్ని విషయాలు మీ ఎదుటి నేను విన్నవించుకుంటున్నాను మహాప్రవక్త మొహమ్మదు రసూల్లా సొల్లల్లాహు అలీ వసల్లం గారిని గురించి అల్లా తాలా అంటున్నాడు నిశ్చయంగా మేము నిన్ను సత్యాన్ని ప్రసాదించి శుభవార్తని చేవానిగా మరియు హెచ్చరిక చేసేవానిగా పంపాము రెండు కర్యాలు సత్యాన్ని ఇచ్చాం ఏ సత్యం యేసు ప్రవక్తకు మూసా ప్రవక్తకు నూహు ప్రవక్తకు ఆదం ప్రవక్తకు వచ్చినటువంటి ప్రవక్తలందరికీ ఏ మార్గం ఇచ్చాను అదే మార్గం ఓ మొహమ్మద్ సల్ అల్లాహుల్ సల్లం నేను నీకు ఇస్తున్నాను మరి దానితో పాటు నేను నీకు ఇచ్చానంటే శుభవార్తని చేవానిగా ఎవరైతే నిన్ను అనుసరించి అల్లా ధర్మాన్ని పాటించి జీవితాన్ని గడుపుకుంటారో అటువంటి వారి కోసం స్వర్గం ఇందులో చెప్పాలంటే అనేక విషయాలు వస్తాయి కానీ టైం సరిపోదు కాబట్టి విపులంగా చెప్తున్నాను మరియు నరకాగ్నికి గురి అయ్యే వారి గురించి నీవు ప్రశ్నించబడవు హెచ్చరిక చేసేవానిగా నేను పంపాను ఒకటి రెండు పనులు ఒకటి వారికి శుభవార్తనివ్వండి ఎవడైతే అల్లా ఒక్కడు తప్ప మరొక్క దేవుడు లేడు అల్లా తప్ప మరొక్క పూజుడు లేడు అల్లా తప్ప మరొక్క సాకారుడు లేడు అల్లా తప్ప మరొక్కరు ఎవరు నిన్ను రక్షించలేరు అనే మాట చెప్పేటందు కోసమే కాక ధర్మాన్ని పాటించండి అధర్మాన్ని నిషేధించండి తప్పులను దిద్దుకోండి ఒప్పులను స్వీకరించండి మంచివారుగా మెలగండి చెడ్డవారుగా మెలగకండి అని హెచ్చరించేవానిగా మరి ఆ నరకాన్ని గురించి మీకు తెలియచేసేటందు కోసం ఎవరైతే తప్పు చేస్తారో తప్పులన్నిటికంటే పెద్ద తప్పు దైవంతో పాటు ఇతరులను పూజించటం 
లా తుసరీ కుబిహి శయ్య ఏనాడు కూడా మీరు దైవముతో పాటు ఇతరులను పూజించకండి కానీ ఈనాడు ప్రపంచంలో అనేక మంది దేవుళ్ళు అయ్యారు హిందువులు అంటారు మా దేవుళ్ళు వేరు క్రైస్తవులు అంటారు మా దేవుళ్ళు వేరు నా ఇంకొకరు అంటారు మా దేవుళ్ళు వేరు కానీ గ్రంథం ఏం చెబుతుంది ఏకో బ్రహ్మ ద్వితం నస్తి ఏకో ఏక ఒక్కడే దేవుడు మరొక్క దేవుడు లేడు ఒక్కడే ఒక్కడు ఆయన తప్ప మరొక్క దేవుడు లేడు కించన్ నాస్తి కించన్ కొద్ది కొద్దిగా కూడా రవ్వంత కూడా దేవుడు వేరొక్కడు లేడు దేవుడు కేవలం ఒక్కడే ఏకో బ్రహ్మ విధం నస్తి కురాను గ్రంథం అంటోంది లా ఇలాహ ఇల్లల్లా లా లేడు ఇలాహ పూజ్యుడు ఇల్లా తప్ప అల్లా ఒక అల్లా తప్ప మరొక్క దేవుడు ఈ ప్రపంచానికి లేడు ఆయనే దైవం సూర్యుడు ఒక్కడే చంద్రుడు ఒక్కడే భూమి ఒక్కటే ఆకాశం ఒక్కటే నక్షత్రాలు ఉల్కలు అన్నింటినీ సృష్టించిందే వ్యక్తి ఒక్కడే ఆయనే అల్లా ఆయనే దయ్యం ముస్లిములు కూడా అంటున్నారు అల్లానే కాదు అల్లానే కాదు అల్లాయే ఎక్కి చల్లా అల్లా భీ నహి ఒక్కడే దేవుడు ఆ దేవుణ్ణే మీరు పూజించండి ఆయన్నే మీరు అర్థించండి ఆయన ఆజ్ఞ ప్రకారమే జీవితాన్ని గడుపుకోండి ఆయన మీకోసం ఒక డైక్లాట్ ఇచ్చాడు మీరు జీవితంలో నడవాల్సినటువంటి విధానం ఆ విధానం ఏంటి కురానే షరీఫ్ కురాను గ్రంథంలో ఏ విషయం ఎలాగుందో నమాజు ఎలా చెయ్యాలి మరి ఉపవాసం ఎలా ఉండాలి బోధన ఎలా చెయ్యాలి కార్యక్రమాలు ఎలా చెయ్యాలి అన్ని విషయాలు కూడా మహాప్రవక్త సల్లెల్లాహులే సొల్లం గారు హదీసు గ్రంథాల్లో నడిచినటువంటి విషయాలు విపులంగా రాయబడి ఉన్నాయి చదివి చూడండి సహీ బుహారి అలహమ్దుల్లా తెలుగు భాషలో కూడా వచ్చింది ఉర్దూ భాషలో ఎప్పుడో వచ్చి ఉంది చదివి చూడండి ఇంగ్లీషు భాషలో ఉంది లేదా అరబ్బీ భాష నేర్చుకోండి అందరు అంటారు అబ్బా అరబ్బియా ఎక్కడ నేర్చుకుంటామయ్యా ఎంత కష్టం పుట్టుకతో అందరూ ఇంగ్లీషు నేర్చుకొని వచ్చారండి నేర్చుకున్నారా అందరూ పుట్టుకతో పుట్టుకతో తెలుగు నేర్చుకొని వచ్చారా పుట్టుకతో ఉడ్ను నేర్చుకొని వచ్చారా పుట్టిన తర్వాత నేర్చుకున్నారు అదేవిధంగా ఈనాడు కూడా అరబ్బీ భాష నేర్పించేటందు కోసం ఓలమాలు సిద్ధంగా ఉన్నారు ఆలిములు మసీదుల్లో ఉన్నారు రండి నేర్చుకోండి తెలుసుకోండి దైవం ఒక్కడే ఆయన తప్ప మరొక్కరు పూజలకు అర్హులు కారు మరి అల్లా తబారక్ వతాల అంటున్నాడు నువ్వు ఈ విధంగా ప్రజలకు హెచ్చరిక చేసేవానిగా పంపాము మరియు నరకాగ్నికి గురి అయ్యే వారిని గురించి నేను నువ్వు ప్రశ్నించను ఎవడైతే ప్రవక్తను తిరస్కరించి ఇష్టమొచ్చినట్లు జీవితాన్ని గడుపుకుంటాడో వాణ్ణి గురించి ఓ మొహమ్మద్ నిన్ను అడగం నువ్వు బోధించావా లేదా అని అడుగుతామంతే మా బోధనలు నువ్వు వారికి తెలియచెయ్యి సోదరులారా ముస్లిం సోదరులు ఈనాడు మొహమ్మద్ ప్రవక్త సల్లల్లా హులే సొల్లం గారిని గురించి బాగా తెలుసుకుని ఉన్నారు కానీ ఆయన యొక్క నడకలు నోటితో చెప్పుతున్నాము కానీ నడకతో చెయ్యడము లేదు ఒకవేళ ఈ ప్రపంచంలోని ఈనాటి ముస్లిములు ఆనాటి ముస్లిములాగా జీవితాన్ని గడుపుకుంటే అలహందుల్లా చూచిండే ప్రతి ఒక్కరు ఇస్లాం వైపు మరలుతాడు ప్రతి ఒక్కరు ఇస్లాం వైపు వస్తారు కానీ ఈనాడు ముస్లిములు పొరపాటుగా అలవాటుగా తప్పు పనుల్లో పడి ఉన్నారు కాబట్టి ఇస్లాం అంటే ఇదేనా మనం ఏం చేస్తున్నామో వాళ్ళు అదే చేస్తున్నారు అనుకుంటున్నారు కాబట్టి సోదరులారా కాస్త గమనించండి మహాప్రవక్త మొహమ్మద్ రసూల్లా సల్లల్లాహు అలహి వసల్లం గారిని గురించి కేవలం హురాన్లోనే కాదు ఇంతకు ముందు వచ్చినటువంటి వేదాల్లో ఉపనిషత్తుల్లో బైబిల్ గ్రంథంలో కూడా మహాప్రవక్తను గురించి విపులీకరించి చెప్పబడి ఉంది ఉదాహరణకు ఒక మంత్రం నేను మీ మీద పఠిస్తాను ఇదంజన ఉపశ్రత నరాశం సవిష్యతే షిం సహస్ర నవతించ కౌరం ఆవశమేఘ దగ్మహే ఇష్టాయ ప్రవాహినో వధూమంతో దీర్ఘశయా వర్షారథస్యీజిహిషత్తి దివ ఈషమాన ఉపశ్రుష యశ్ఞశయే మామహే శతం నిష్కాందశ్రుజ దేవాలయాల్లో ఈ మంత్రాలు చదువుతున్నారు 
మంత్రంలో ఏముందో వాళ్లకు తెలియదు మనం కూడా వింటున్నాం అందులో ఏముందో మనకు కూడా తెలియదు గమనించండి సోదరులారా ఈ మంత్రం యొక్క అసలు అర్థం ఏమిటంటే ఒక్క విషయం అర్థం ఏమిటంటే ఓ భక్తులారా ఈ ప్రబోధకుని మాటలు వినుడి ఓ భక్తులారా ఈ ప్రబోధకుని మాటలు వినుడి ఎవరి మాట మొహమ్మద్ సల్లెల్లా అల్లు సల్లం గారి మాటలు వినండి ప్రశంసనీయుడు ప్రశంసదగిన వాడు అయిన ఆయన మీ మధ్య జనన ముందు తాడు అరవై వేల తొంభై మంది మనుష్యుల మధ్య ఆయనకు పన్నెండు మంది భార్యలు ఉంటారు ఆయన ఇరవై మగ ఆడ ఒంటెల మీద సవారీ చేస్తాడు అమోఘమైన ఆయన కీర్తి స్వర్గలోకం దాకా ప్రాకుతుంది ఈ మహర్షి నూరు బంగారు నాణ్యాలు కలిగి ఉంటాడు పది ముత్యాల హారాలు కలిగి ఉంటాడు మూడు వందల అరబ్బీ గుర్రాలు ఆయన వెంట ఉంటారు పదివేల గోవులు ఆయన వెంట ఉంటాయి ఈ మంత్రానికి అర్థం చెప్పాను దీని వ్యాఖ్యానం చదవాలంటే చాలా టైం అవుతుంది ఆ వ్యాఖ్యానాన్ని గురించి ఆ తర్వాత మనం తెలుసుకుందాం కాబట్టి సోదరులారా ఆయన ఎలా ఉంటాడు మహాప్రవక్త సల్లెల్లాహుల్లెస్సలం ఎలా ఉంటాడు ఆయన సున్నతి పొందిన వాడై ఉంటాడు లింగ ఛేది సుశుధారి భవిష్యతి జనోమహ గడ్డం పెంచుకొని ఉంటాడు మరి తన యొక్క శిఖను కత్తిరించి ఉంటాడు ఆయన యొక్క రంగు రూపం వేదాల్లో విపులంగా ఉంది మరి అదేవిధంగా మహాప్రవక్త సల్లెల్లాహు అలహి వసల్లం గారు వచ్చారు జీవితాన్ని గడిపారు ప్రపంచానికి ధర్మాన్ని చాటారు ఆయన ఇంకా ఎలా ఉంటాడంటే నరాశం శాస్త్రీ ఋగ్వేదంలోని మంత్రం మొహమ్మద్ ఆకట్టుకునే ముఖ వర్చస్సు కలిగి ఉంటాడు ఆయన ముఖార విందాన్ని చూస్తేనే చాలా మంది ఆయన వైపు ఆహ్వానించబడతారు మరి ఇంకా ఆయన ఎలా ఉంటాడంటే మొహమ్మద్ ప్రజలకు కాపాడో కార్యాల నుండి పాప కార్యాల నుండి విముక్తిని పొందింపచేస్తాడు ఈ మంత్రం ఎక్కడుంది ఋగ్వేదంలో ఉంది నరాశంసనాజినివాజయతి శ్రీ నరాశంస అహ్మద్ నరాశంస నరులతో పొగడబడేటువంటి వాడు మొహమ్మద్ సల్లెల్లాహు అలీ వసల్లం గారు వస్తారు అని చెప్పి ఆనాడు వేదాలు చెప్పాయి కానీ వేదాలు చదవకపోవడం వల్ల చాలామంది దాన్ని గ్రహించలేదు మన ఆయన శరీర విషయాలు విచనన్నాసునాచోణాయం ప్రతిమధుహి భగవత్ పురాణములో ఆయన గురించి చెప్పడుతుంది సమాజములో విప్లవాన్ని తీసుకొని వస్తాడు ఆయన పుట్టక ముందు ప్రపంచమంతా దేవుళ్ళు ఉండేవాళ్ళు కాబా గృహములోనే మూడు వందలకు మించినటువంటి దైవ గుళ్ళు ఉండేటివి ఈయన ఏం చేస్తాడు వీటన్నిటిని రూపు మాపేస్తాడు అసలైనటువంటి ధర్మం ఏక ధర్మం ఏకో బ్రహ్మ దైవం ఒక్కడే ఏకో ఏక అల్లా ఒక్కడే మరి అనుసరణ దగ్గర వ్యక్తులు వేరు కాదు కేవలం ఒక్కడే ఎవరు ఆయన మహామహే మహామహే వేదాల్లో అనేక చోట్ల ఉంది మహామహే అంటే మొహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలహి వసల్లం చెప్పాలంటే అనేక వందల శ్లోకాలు ఉన్నాయి కానీ సోదరులారా అసలు విషయం ఒకటే ఒకటి అందరికీ ఒక కాలం నిర్ణయమై ఉంది కాలం అతీతమైపోయింది ఇంకా ఎంతోమంది మహనీయులు చెప్పే వాళ్ళు ఉన్నారు ఒక విషయం గమనించండి ముస్లిం సోదరులారా అల్లాను తప్ప మరొక్కరిని పూజించకండి ఇన్షా అల్లా పూజిస్తారా అండి ఎవరిని పూజించాలి అల్లాను కాదు అల్లానే ఎవరిని అల్లానే ఎక్కి చల్లా ఇంకెవరిని అనుసరించకండి ఎవరిని అనుసరించాలి మొహమ్మద్ రసూలుల్లా సల్లెల్లాహు అలీ వసల్లం గారిని మొహమ్మద్ అంటే ఎవరు కల్క్యావతారుడు కలియుగ పురుషుడు ప్రపంచంలో ఇక చివరి వరకు ఉండేటువంటి ధర్మం ఇస్లాం ధర్మం ఇదే విధేయత ధర్మం ఈ విధేయత ధర్మాన్ని గురించి అనేక విషయాలు ఉన్నాయి అల్హందుల్లా ఈ రామకుప్ప ప్రజలు ఎంతో పుణ్యం చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళు అస్లం ఖాన్ గారు వెంటనే ఫోన్ చేసి పిలవడంతో రాగలిగాను లేకపోతే జబ్బు చేసి ఉండేది అల్హందుల్లా ఆయన ఫోన్ విన్న తర్వాత జబ్బు తొందరగా నయమైపోయింది ఈనాడు మీ ఎదుట వచ్చి నేను ఉపన్యాసం చేయగలుగుతున్నాను సోదరులారా ఒక్క విషయం గమనించండి హిందూ ముస్లిం క్రిస్టియన్ భేదాలు పక్కన పెట్టి మనమంతా మానవులం కదా మానవులం కదా అందరి ధర్మం ఒక్కటే అందరి మార్గం ఒక్కటే అందరి దైవం ఒక్కటే అందరికీ ధర్మ మార్గం చూపేటందుకోసం 
పంపబడినటువంటి ప్రవక్త చిట్ట చివరి ప్రవక్త ఆదర్శ మహాప్రవక్త మామహే మహామద మొహమ్మదన్ ముసలయైన అని వేదాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రవక్త దాపరాపట్ పారాకళి అని బైబిల్లో ఉన్నటువంటి ప్రవక్త అహ్మద్ హామద్ మొహమ్మద్ సల్లహు అలీ వసల్లం అని ఖురాన్ గ్రంథంలో ఉన్నటి ప్రవక్త కేవలం ఒక్కడే ఆయనే జగత్ ప్రవక్త మొహమ్మద్ రసూలుల్లా సల్లహు అలీ వసల్లం ఈ ధర్మాన్ని మనం అందరికీ నోటితో చెప్పడము కాదు నడకతో నడిచి తెలియచేయాలి ఇన్షాల్లా ఈనాటి నుండి ప్రతి ఒక్కరూ కురాన గ్రంథాన్ని మహాప్రవక్త గారి జీవిత చరిత్రను తెలుసుకోండి తెలుసుకుని ఆ మార్గంలో నడుస్తామని చెప్పగలుగుతారా నడుస్తామా ఏంటండి ఎవరు పలుకరు ఇన్షా అల్లా ఏంటి వెనకోళ్ళంత మాషా అల్లానే ఊరు కూర్చున్నారు నడుస్తామా వద్దా అల్హమ్దుల్లా ఈ సభలో మనం ఈనాడు ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాం మన మాటను అల్లా వింటున్నాడు దైవదూతలు కూడా అమీన్ అంటున్నారు ఈనాటి నుండి మనం ఏనాడు కూడా మార్గం తప్పకుండా రుజు మార్గం ఇస్లాం మార్గం మీద నడవాలి ప్రపంచానికి చాటాలి అల్హమ్దుల్లా అస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వరకాదు